Micaías profetiza la derrota de Acab. Primera de Reyes, capítulo 22. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿No sabéis que Ramoth de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿Quieres venir conmigo a pelear contra Ramoth de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo, ¿Iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube porque Jehová la entregará en mano de Israel. Y dijo Josafat, ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, Oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab? para que suba y caiga en Ramot de Galaad. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Después y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? 
Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla. Tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del pueblo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey en Samaria y lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre y también las rameras se lavaban allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom. Había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron porque se rompieron en Esión Heber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó Joram, su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. 
Y reinó dos años sobre Israel e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová de Israel conforme a todas las cosas que había hecho su padre.